हेलो फ्रेंड्स इन माय दिस ऑडियो लेक्चर में लेक्चर इज़ गोइंग टू बी ऑन द टॉपिक ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉर्म आज जो इकोनॉमिक्स का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको आज की स्टार्टिंग डेट में ही बता देता हूं कि इसमें से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ये टॉपिक है इसमें कम से कम पाँच से लेकर छः क्वेश्चंस जो हैं वो इकोनॉमिक्स में से आपको आने वाले हैं प्रोबेबिलिटी सेवन की भी हो सकती है और जो जितने भी इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने अप्रोक्सीमेटली सारे जो मैं आने वाली डेज़ में जितने भी नोट्स होंगे इनके उनमें प्रोवाइड कर दूँगा तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो वो फर्स्ट ही तो मैंने एक ही टॉपिक रखा है आज के दिन में पहले दिन में इकनॉमिक्स के तो ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉर्म आठ तरीके के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स माने गए हैं और वो इनको आपको अंडरस्टैंड करना इसीलिए ज़रूरी है कि आपको ये पूछ सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव किसका दिया हुआ है कौन सी थ्योरी में ये आता है ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉर्म है इनको डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज का नाम भी दिया जाता है तो मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ ये देर आर एट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉर्म वाई द फॉर्म एग्जिस्ट जो इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स को हम जब स्टडी करते हैं तो इकोनॉमिक्स आपको बताती है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म के कौन कौन से हो सकते हैं और फ्राम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देर आर एट टाइप ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म विच वर गिवन बाई डिफरेंट कुछ एक ऑथर्स भी रहे हैं इनके तो मैं आपको ये बताता हूँ सबसे पहला और सबसे ओल्डेस्ट ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म करा है वो है प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन का तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का किसी स्पेसिफिक ऑथर का नहीं दिया हुआ बट ये सबसे पुराना ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म का माना जाता है तो यही कहा जाता है आपका आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो कॉमर्स से रिलेटेड आप प्लस वन से जो है वो इलेवन इलेवेंथ स्टैंडर्ड से आपने एम कॉम तक पढ़ा है तो सभी चैप्टर्स में लगातार सभी सब्जेक्ट्स में कंटिन्यूसली ये टॉपिक ज़रूर आया होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन तो इकोनॉमिक्स भी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए हैं जो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट हुए हैं उनकी भी यही जो उनकी परसेप्शन भी यही रही कि जो फॉर्म के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनमें सबसे जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वो प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन का होता है पहले तो हमें प्रॉफिट के वर्ड को समझ ना होगा इसके बारे में भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं तो जो टर्म प्रॉफिट है प्रॉफिट का डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मतलब होता है जैसे टू अ ले मैन ले मैन के लिए प्रॉफिट का क्या मतलब है जितनी उन्हें जितनी उन्होंने कमाई की उससे अगर आप उस उनके एक्सपेंडिचर जो निकाल दो वो उनके लिए वो प्रॉफिट बच बच जाता है इकोनॉमिस्ट के लिए प्रॉफिट के तीन नेम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेम जैसे प्योर प्रॉफिट हो गया इकोनॉमिक प्रॉफिट हो गया या जस्ट प्रॉफिट हो गया ये इकोनॉमिक प्रॉफिट के ही नाम है जो जो हमारे इकोनॉमिस्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट के बारे में बताता हूँ अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है उसे हम बिजनेस प्रॉफिट का नाम भी कहते हैं इसका ये मतलब है कि ये सरप्लस है दिस इज़ अ सरप्लस रेवेन्यू ओवर ऑल दी पेड आउट कोर्स जो भी एक्सपेंडिचर आपने बियर करने होते हैं अगर वो एक्सपेंडिचर को आप अपनी रेवेन्यू से माइनस कर देते हो तो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाता है तो ये चीज़ जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट या बिजनेस प्रॉफिट मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब आपने जितने भी कोस्ट बेयर करनी है चाहे वो मैनुफैक्चरिंग से रिलेटेड हो चाहे वो ओवर हेड एक्सपेंसिस हो जो आपने एक्चुअल पेमेंट करनी है तो जो आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो है वो पड़ रहा है तो उसको अगर आप अपनी रेवेन्यू से रिड्यूस कर देते हो उसमें से आप डिडक्ट कर देते हो तो आपकी जो टर्म बचती है तो उस चीज़ को आप इकोनॉमिक प्रॉफिट उसको आप अकाउंटिंग प्रॉफिट या बिजनेस प्रॉफिट का नाम दे देते हो तो अगर हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट का फार्मूला जो है वो रीड करना है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिजिट कोस्ट एक कोस्ट दो तरीकों के में डिवाइड की हुई है इसमें एक एक्सप्लिजिट एंड इम्प्लिजिट कोस्ट जो एक्सप्लिजिट कोस्ट होती है वो कोस्ट होती है बेसिकली दीज कोस्ट आर दोज कैश पेमेंट्स विच द फॉर्म हैज़ टू मेक टू आउटसाइडर्स फॉर देयर सर्विसज एंड गुड्स तो ये वो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के लिए आपको पेमेंट देना पड़ता है जो आपने आउटसाइडर से सर्विसेज ली हैं या गुड्स रिसीव किए हैं उनके लिए अगर आप पेमेंट दे रहे हो तो वो एक्सप्लिजिट कोस्ट है दूसरी तरफ से इम्प्लिजिट कोस्ट होती है इम्प्लिजिट कोस्ट आर दोज आर कोस्ट ऑफ अ सेल्फ ऑन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स तो ये आपके खुद ही के रिसोर्स जो आपने एम्प्लॉय किए हुए हैं उनकी जो कोस्ट आपको पड़ेगी आपको वो पेमेंट तो बार नहीं देनी होती है इनकी बट फिर भी उसकी कोस्ट को एम्प्लिजिट कोस्ट कहा जाता है उसका रीज़न ये है कि अगर आप अपने रिसोर्सेज को खुद नहीं यूज़ करें तो ऑब्वियसली बात है आप किसी और को दोगे तो आप जिसको दोगे 
तो वो बंदा आपको आपको कंसिड्रेशन में पेमेंट ज़रूर देगा आपके रिसोर्स की तो आपको पेमेंट तो कोई मिल नहीं रही तो फिर आप तो ये जाना जाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इम्प्लेजिट कोस्ट है जब आप अपने ही रिसोर्स को सेल्फ ऑन रिसोर्स या सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स को यूज़ करते हो तो उनकी जो कॉस्ट होती है उनको हम इम्प्लेजिट कोस्ट कहते हैं तो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट सिर्फ वो होता है जिसमें हम जो रेवेन्यू में माइनस करते हैं एक्सप्लिजिट कॉस्ट बस इसमें एम्प्लिजिट कॉस्ट का कोई भी रोल नहीं होता तो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिजिट कॉस्ट माइनस एम्प्लिजिट कॉस्ट मेरे कहने का मतलब कि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है उसमें हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस करते हैं और टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी होती है टोटल एक्सप्लिजिट कॉस्ट प्लस टोटल इम्प्लिजिट कोस्ट तो दोनों चीज़ों को माइनस करके जितना आता है उसे हम इकोनॉमिक प्रॉफिट का नाम देते हैं फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिस इज़ जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी होती है आपकी उसके ऊपर आपने नॉर्मल नॉर्मली जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर चल रहा है उस बिहाव से आपको जितनी रिटर्न हो रही होती है उसे आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हो तो ये चीज़ तो मैंने प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट के बारे में आपको बता दिया तो बेसिकली हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फॉर्म का जो उसने मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस रखनी होती है इसके मैंने कुछ एक एनालिटिकल जो आ, इसकी कंटेक्सट में इन द कंटेक्सट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द बेसिक प्रपोजिशन जो हैं वो मैंने इसमें फोर लिखी हुई हैं उनको सिर्फ समझने की ज़रूरत है इनके बारे में नहीं कभी कभी पूछा जाएगा जो जो चीज़ें पूछनी चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ तो मैंने वैसे पीडीएफ में इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है तो पहले तो आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन चीज़ों का पता होना चाहिए उसके बाद जो कंडीशन फॉर मैक्सीमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट दो कंडीशन होती हैं बेसिकली तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपके टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कोज से ज़्यादा होनी चाहिए द प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट देर फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अकर्स एट द बिगेस्ट गैप बिटवीन टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो थ्योरी है वो आपको ये स्पेसिफाई करती है कि जितना ज़्यादा गैप होगा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में जितनी ज़्यादा टोटल रेवेन्यू होगी टोटल कॉस्ट से उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा सेकेंड कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कहती है कि जो फॉर्म है उसके प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज होंगे उस कंडीशन पे जहाँ पे फर्म की जो एमआर है मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट से इक्वल होगी दोनों दोनों चीज़ें जब हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट का चैप्टर करेंगे तो इस चीज़ को हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे तो फॉर द टाइम बींग जो मार्जिनल रेवेन्यू है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब हम जब एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने में टोटल रेवेन्यू में जितना डिफरेंस आ रहा होता है उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं और इन द सेम वेट मार्जिनल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करने में टोटल कॉस्ट में जितना इंक्रीज हो रहा होता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट का नाम दे देते हैं मैंने इसको डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है वहाँ पर मैंने बताया हुआ है आपको कि जब मैंने दो लाइंस जो हैं वो एक इसको प्रॉपरली टेबल में शो किया हुआ है जीरो एक्स एक्सेस जीरो वाई एक्सेस में लेकर तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है मार्जिनल कॉस्ट वो अपवर्ड स्लोपिंग है और जहाँ पे दोनों कट कर रही हैं आपस में उस पॉइंट में मैंने आपको शो किया हुआ है कि यहाँ पर फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सीमाइज होगा तो ये फर्स्ट थिंग है तो इसको डाइग्रामेटिकली शो करके मैंने पी में आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है तो आपको दो चीज़ें समझ समझ में आ जानी चाहिए फर्स्ट तो ये कि प्रॉफिट जो है उसकी कंडीशन पहली ये है कि टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होनी चाहिए टोटल कोस्ट से और सेकंड ये कंडीशन होती है कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कोस्ट तो ये पहली थ्योरी से थी जिसे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी का नाम दे देते हैं और जो सेकंड थ्योरी है उसे हम रेवेन्यू या सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी का नाम दे देते हैं ये बॉमॉल की दी हुई है बॉमॉल एक पर्सन हुए इकोनॉमिस्ट तो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था बिजनेस बिहेवियर वैल्यू एंड ग्रोथ उन्होंने सेल मैक्सीमाइजेशन जो है इस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए तो उन्होंने सजेस्ट किया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही कंपनी का गोल नहीं होता तो बल्कि कंपनी के दो गोल्स जो है अल्टरनेटिव हो सकते हैं प्रॉफिट के जिसे हम रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन या सेल मैक्सिमाइजेशन कहते हैं इसको रेवेन्यू या सेल दो दो नाम इसीलिए हैं क्योंकि रेवेन्यू हमें सेल से ही जनरेट होती है ये तो ऑब्वियस सी बात है तो इसे हम रेवेन्यू मैक्सीमाइजेशन थ्योरी या फिर सेल मैक्सीमाइजेशन थ्योरी का नाम भी दे सकते हैं 
तो मैंने दो ग्राफ्स जो हैं आपको शो किए हुए हैं दो टेबल जो है शो किए हुए हैं जो पहला आपको रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन जो है उसके बारे में बताता है और जो सेकंड आपको सेल्स मैक्सिमाइजेशन है उसके बारे में शो करता है दोनों के अप्रोक्सीमेटली सेम ही जो टेबल है तो इसलिए मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया है सिर्फ एक टेबल में तो ये चीज़ आपको शो करती है कि जिस पॉइंट पे जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़ीरो होगी तो उस टाइम पे आपके टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगी तो सिंपल सी बात है एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में एक रिलेशनशिप होता है जो मार्जिनल रेवेन्यू होती है जिस पॉइंट पे जैसे जैसे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ होनी स्टार्ट होती है वैसे वैसे जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है और एक पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो जाती है जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होगी उस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम होगी तो मैंने इसको टेबल के फॉर्म में जो शो किया ज़ीरो एक्स एक्सिस पे मैंने आउटपुट लिखे हुए हैं तो ज़ीरो वाई एक्सिस पे मैंने कोस्ट एंड रेवेन्यू के बारे में लिखा हुआ है मैंने एक दो जो फिगर्स हैं वो एक्स्ट्रा डाली हुई हैं तो ये आपको शो करता है कि एक पॉइंट है क्यों तो क्यों पॉइंट पे एम जो है वो ज़ीरो हो जाती है जिस पॉइंट पे एम ज़ीरो होगी उस पॉइंट पे जो टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमम होगी और टोटल रेवेन्यू सेल से ही जनरेट हो, होती है तो इसलिए सेल जो है वो भी मैक्सिमम होगी तो इस केस में जो एवरेज रेवेन्यू होगी वो मार्जिनल कोस्ट एंड एवरेज टोटल कोस्ट दोनों से ग्रेटर होगी तो दोनों से तो इसका ये मतलब है एवरेज रेवेन्यू का एवरेज कोस्ट से ज़्यादा होने का ये मतलब है कि आपकी जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है तो अल्टीमेटली तो आपकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ होंगी और आपकी जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगी तो इस तरीके से मैंने इस चीज़ को शो किया हुआ है तो ये थ्योरी और ये मॉडल और ये जो फिगर्स हैं ये दी हुई हैं बामॉल की बुक बिजनेस बिहेवियर वैल्यू एंड ग्रोथ उन्होंने प्रपाइंड किया प्रपाउंड किया था आ, इस जो ये जो गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन का या फिर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को समझना होता है तो दो मैंने आपको करवा दिए फर्स्ट वाज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड इट इज़ सेल्स मैक्सिमाइजेशन या रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन तो थर्ड जो थ्योरी है फर्म की या थर्ड गोल या ऑब्जेक्टिव जो फार्म का है उसे हम कहते हैं मैक्सीमाइजेशन ऑफ सेटिसफेक्शन ये स्किटो वॉस की एक पर्सन हुए वो भी इकोनमिस्ट रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि जो फॉर्म है फॉर्म के अल्टीमेट गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सेल मैक्सिमाइजेशन नहीं होते तो मैं जो ये जो ऑडियो लेक्चर है इसमें मैं आपको फॉर्म के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता बता रहा हूँ तो हर एक पर्सन की जिस जिसने भी जो जो भी अपनी थ्योरी दी हुई है उनका अपना ही एक परस्पेक्टिव रहा है फॉर्म के गोल्स को देखने का उसको समझने का तो ये जो स्किटो वॉस के इन्होंने दोनों को ही मना कर दिया इन्होंने कहा कि ना सेल्स मैक्सिमाइजेशन ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल होता है या ऑब्जेक्टिव होता है उन्होंने कहा है कि फर्म का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है या गोल है वो होना चाहिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ सेटिसफेक्शन स्किटो वॉस की पर्सन का नाम था उन्होंने ये कहा कि ये ये तो चलो ठीक है सबसे पहले जो आंटरप्रन्योर होते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि उनकी जो अर्निंग्स है वो मैक्सिमम हो बट के बट वो कहते हैं एक सर्टेन लेवल तक जब प्रॉफिट पहुंच जाता है तो जो आंटरप्रन्योर होता है या बिजनेसमैन होता है उसकी कोशिश ये नहीं होती कि मैं प्रॉफिट को और ज़्यादा इनक्रीज़ करूँ या फिर मैं सेल्स को और ज़्यादा इनक्रीज़ करूँ तो फिर उसकी कोशिश ये रहने लग जाती है कि मैं अपने लेयर्स को लेयर मीन्स आराम मैं अपने आराम को किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके कहने का सिंपल यही यही छोटा सा मतलब है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक जब सर्टेन लेवल तक पहुँच जाता है तो जो आंटरप्रन्योर होता है उसकी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स रेज करने की या अर्निंग की या सेल्स मैक्सिमाइजेशन की नहीं होती फिर वो चा वे ये चाहने लग जाते हैं कि मैं अब अपने लेयर्स के ऊपर भी ध्यान दूं और मेरा जो बिजनेस है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो वर्किंग है एक लेयर के रूप में चले तो ये उन उन्होंने मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिसफेक्शन की जो थ्योरी दी थी तो स्किटो वॉस्की के ये वर्ड्स थे दैट दी दैट आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट्स द साइकोलॉजी ऑफ द आंटरप्रन्योर विल बी टू गिव मोर प्रेफरेंस टू लेयर्स इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट कम प्रॉफिट पे के ऊपर बाद में इतना ध्यान नहीं देते एक सर्टन लेवल तक पहुँचने के बाद जबकि लेयर के ऊपर ध्यान दिया जाता है तो नेक्स्ट जो है जो थ्योरी है जो फर्म की उसे हम ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी का नाम दे देते हैं ये इसका ये ये गोल ये ऑब्जेक्टिव या ये थ्योरी का क्रेडिट जाता है मिसेस पेन रोज वो भी एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन्होंने अपनी बुक लिखी जिसका नाम द थ्योरी ऑफ ग्रोथ ऑफ द फर्म था उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि फॉर्म जो होती है उनका जो 
ऑब्जेक्टिव होता है ना तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए इतना ज़्यादा ना ही उनका ज़्यादा कंसनट्रेशन सेल और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे होना चाहिए उनका कंसनट्रेशन बेसिकली होना चाहिए ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन पे तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि फार्म को अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती फर्म फर्म की उसी तरीके से प्रॉफिट और सेल्स अल्टीमेटली जो है वो इनक्रीज होते जाएंगे उन्होंने कहा कि ग्रोथ ऑफ फार्म क्या है ग्रोथ ऑफ फार्म उन्होंने क्या कहा है कि द ग्रोथ ऑफ फार्म मीन्स इंक्रीज इन इट्स साइज इंक्रीज इन इट्स प्रोडक्शन इंक्रीज इन इट्स सेल्स एंड इंक्रीज इन एवरी एवेन्यू एंड एवरी एरिया बाई इन विच द बिजनेस कैन हैव ग्रोथ तो द फॉर्म उन्होंने कहा कि फॉर्म जो है वो साइज पे फर फर्म का साइज ग्रो किया जा सकता है जब हम न्यू मार्केट्स में एंटर करते हैं डोमेस्टिकली या ग्लोबली तो उन्होंने कहा है कि फॉर्म जो हैं वो और ज़्यादा ग्रोथ पे आ सकती है अगर वो नए नए प्रोडक्ट लाए या फिर अपने प्रोडक्ट की एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की डिमांड को इनक्रीज करे तो उन्होंने ये चीज़ें कही हैं कि ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान ध्यान देना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन तो नेक्स्ट जो थ्योरी है उसे हम कहते हैं मैक्सीमाइजेशन ऑफ मैनेजीरियल यूटिलिटी और डिस्क्रिशन थ्योरी तो ये थ्योरी जो है वो चार इसके बेसिक ऑथर्स हुए हैं जिसे हम बर्ल मीन्स गेलब्रेथ एंड विलियमसन कहते हैं तो इस थ्योरी को मैनेजीरियल डिस्क्रिशन थ्योरी का नाम भी दिया जाता है तो उन्होंने ये चीज़ समझाई है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद में जो चाहे कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनकी उनकी जो कोशिश यही होती है कि वो कंपनी को कंट्रोल करें बट जो जो मैनेजर्स होते हैं या मैनेजरियल पर्सनल होते हैं वो उनकी यही कोशिश होती है कि वो अपने डिस्क्रिशन को पूरा करें वो अपनी मर्जी के तरीके से काम करें तो उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जैसे बर्ल एंड मीन्स ने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को द लैक ऑफ कॉरपोरेट डेमोक्रेसी लीव्स ऑनर्स और शेयर होल्डर विद लिटल और नो पावर टू चेंज कॉरपोरेट पॉलिसी उन्होंने ये कहा कि कॉरपोरेट पॉलिसी जो होती है हमेशा मैनेजर्स के हाथ में होती है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में नहीं होती क्योंकि उनको उनकी इस चीज़ की इतनी नॉलेज भी नहीं होती तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैनेजर्स जो होते हैं मैनेजर के मैनेजर्स के सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सेल मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव नहीं होते उनका ये होता है कि वो अपनी अपनी जो डिस्क्रिशन है अपनी मर्जी है या अपनी जो मर्जी के अनुसार वो किसी भी तरीके से किसी भी एवेन्यू में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके की जो स्ट्रेटजी है कॉरपोरेशन की पॉलिसी वो अडॉप्ट करते हैं तो मैनेजर का अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करना या रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करना इस चीज़ का नाम होता है मैनेजीरियल यूटिलिटी तो ये थ्योरी आपको ये सजेस्ट करती है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनकी उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव या बेसिक गोल होता है किसी भी फॉर्म में वो होता है अपनी यूटिलिटी या अपने डिस्क्रिशन को इनक्रीज़ करना तो ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है बल मीन्स गेलब्रेथ एंड विलियमसन के ये वर्ड्स थे तो विलियमसन ने स्पेसिफिकली भी इसको जो कहा है उन्होंने कहा टू दी एक्सटेंट दैट द प्रेशर फ्राम द कैपिटल मार्केट एंड कंपटिशन इन द प्रोडक्ट इज इम्परफेक्ट जब तक मार्केट में कंडीशन इम्परफेक्ट हो द मैनेजर्स हैज़ डिस्क्रिशन टू परस्यू गोल्स रादर देन प्रॉफिट तो उन्होंने कहा कि ज, जब जहाँ कहीं भी मार्केट इम्परफेक्ट होती है होती है तो मैनेजर के पास पूरी पूरी जो डिस्क्रिशन होती है कि वो अपने गोल्स पे या अपनी मार्जिनल यूटिलिटी पे ध्यान दें रादर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉफिट्स तो उन्होंने कहा कि वो किस तरीके से ध्यान दे सकते हैं वो तीन तरीके से वो कहते हैं कि अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से वो एडिशनल स्टाफ रख सकते हैं अपनी एडिशन अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से मैनेजरियल अमोलूमेंट्स अपनी जो सैलरीज हैं उनमें बदलाव कर सकते हैं उसके बाद अपने हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस फंक्शन को मैंने लिखा हुआ है इसको स्पेसिफाई किया हुआ है स्पेसिफिकली तो जो नेक्स्ट थ्योरी है फॉर्म की या फॉर्म का ऑब्जेक्टिव है उसे हम कहते हैं सेटिसफाइसिंग थ्योरी सेटिसफाइसिंग थ्योरी जो है जब हमने मैनेजमेंट पढ़ा था बिजनेस मैनेजमेंट उसमें भी ये आई थी जब हमने डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा ये हर्बर्ट सिमन ने दी हुई है हर्बर्ट सिमन ने सेटिसफाइसिंग थ्योरी का जो है वो आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उन्होंने कहा कि फॉर्म का जो बेसिक बेसिक जो उनका गोल होना चाहिए या मकसद होना चाहिए वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सेल मैक्सिमाइजेशन का नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए सेटिसफेक्शन की मैक्सिमाइजेशन का 
तो उन्होंने कहा है कि सेटिस्फेक्शन क्या सेटिस्फेक्शन का मतलब द टर्म अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट से मन सेटिस्फेक्शन का मतलब है सेटिस्फैक्ट्री ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस जो सेटिस्फैक्ट्री हो रही हो तो अगर आपके प्रॉफिट या सेल्स में इतना इंक्रीज ना भी हो रहा बट फिर भी आपने जितने जितने भी ऑपरेशन खोले हैं जितने जितने भी आप काम कर रहे हो उसमें आप सेटिस्फैक्ट्री काम कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में तो यही चीज़ आपकी आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तो वो इन्होंने कहा कि द टर्म सेटिस्फाइसिंग मीन्स सेटिस्फैक्ट्री ओवरऑल परफॉर्मेंस द फॉर्म विशेज टू अटेन अ सेटिस्फैक्ट्री जैसे सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ शेयर ऑफ मार्केट सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रॉफिट्स एंड सो ऑन उन्होंने कहा कि कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं बट ओवरऑल परफॉर्मेंस में सेटिस्फैक्शन जो है उसको रिसीव करने का नाम ही ऑब्जेक्टिव है फॉर्म का तो जो नेक्स्ट थ्योरी है उसे हम सेरियट एंड मार्च बिहेवियरल थ्योरी कहते हैं बिहेवियरल थ्योरी है तो ये दी हुई है सैरियट एंड मार्च की तो ये बिहेवियरल थ्योरी उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी सेरियट एंड मार्च ने जिसका नाम उन्होंने लिखा अब बिहेवियर बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फॉर्म फॉर्म की थ्योरी उनका नाम बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फॉर्म था सीरियट एंड मार्च की दी उन्होंने बस ये सिंपल सी बात उन्होंने कही कि एक कंपनी जो होती है या एक फॉर्म होती है उसमें एक पर्सन काम नहीं करता उसमें बहुत सारे पर्सन काम करते हैं हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ लिया हुआ है तो उन्होंने ये चीज़ सजेस्ट की कि बड़े सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं जैसे शेयर होल्डर्स हो गए मैनेजर्स हो गए कस्टमर हो गए क्रेडिटर्स हो गए एम्प्लॉज़ हो गए तो फिर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हो गए फॉर्मेंस हो गए तो ये सारे लोग जो होते हैं हर एक हर एक के अपने गोल्स होते हैं हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर एक की अपनी अपनी परसेप्शन होती है तो इन्होंने ये कहा कि फॉर्म का ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए ना वो इनके इनका जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद ही उस उस चीज़ को एस्टिमेट किया जाना चाहिए तो ये थ्योरी बस सिंपल सी बात है आपको ये सजेस्ट करती है कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो आप चाहे कोई भी गोल या ऑब्जेक्टिव रख लो फॉर्म का आप वो अचीव कर ही नहीं सकते तो उन्होंने ये सजेस्ट किया इन इन पर्सन ने सीरेट एंड मार्च ने कि जो एक फॉर्म है फॉर्म एक बिहेवियरल ग्रुप है एक ग्रुप है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपने गोल्स अपने अपने सिस्टम्स uh, होते हैं तो उनको सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के बाद ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके रिगार्डिंग गोल्स होने चाहिए और यही फॉर्म की uh, जो ऑब्जेक्टिव या थ्योरी होनी चाहिए सीरियट एंड मार्च की बिहेवियरल थ्योरी ये सजेस्ट करती है और लास्ट थ्योरी उसे हम एंट्री प्रिवेंशन या रिस्क अवॉइडेंस थ्योरी कहते हैं तो ये थ्योरी आपको ये जस्ट मार्केटिंग में हमने इस टर्म को पढ़ा था एंट्री प्रिवेंशन का मतलब है कि आप उन वेज को अडोप्ट करो जिस वेज से उन तरीकों को अडॉप्ट करो जिन तरीक़ों से आपका जो कंपटीटर्स हैं वो आपसे दूर रहें और जो न्यू पर्सन है जो मार्केट में एंटर करना चाह रहा है वो एंटर कर ही ना पाए ऐसे तरीक़ों को यूज़ करो जैसे आप अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करो आप अपने प्रोडक्ट को कोशिश करो कि उसकी कॉस्ट कम आए आप कोशिश करो कि आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कंपटीटर से लो रहे तो इस तरीके से आप उनकी जो एंट्री है उनको प्रिवेंट कर सकते हो और एंट्री प्रिवेंट करने के तीन जो बेसिक आपको फ़ायदे हो सकते हैं सबसे पहले तो ये थ्योरी किसी स्पेसिफिक ऑथर की नहीं दी हुई बट फिर भी इसे आज की डेट में कंपनी का ऑब्जेक्टिव माना जाता है तो इसके तीन फ़ायदे हो सकते हैं पहला तो आपका लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ होगा तो सेकंड आपका मार्केट शेयर जो है वो सिक्योर रहेगा और उसके बाद आपका रिस्क जो है जो नए पर्सन के एंटर करने पर जो रिस्क हो सकता है या पुरानी फॉर्म के जो प्रोडक्ट है मॉडिफिकेशन में जब आपको रिस्क हो सकता है वो कम हो जाएगा तो इस ऑडियो लेक्चर में मैंने आपको ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी ऑडियो लेक्चर था बिजनेस इकोनॉमिक्स का तो इसमें मैंने आपको फार्म के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में बताई होप यू ऑल वुड लाइक दिस थैंक यू सो मच